嘟嘟，嗯，我觉得有点闷，要不你陪我出去走走吧？我这道题马上做完了，你等我会儿。那我自己先去了。好。最近学习压力可能有点大，假期的时候可以考虑出去旅旅游、散散心。嗯怎么了，小雪？哎呀，你心脏不好，医生都说了，让你不要剧烈运动。哎，没事啦，没事。哦，对了，张宇刚发来短信，说让我们明早去火车站集合。行，走吧。嗯。海兰学姐，这道方程你帮我解下好吗？你是想泡我吧？这个招数有点过时了，还是换点新的吧。呢，看到了没有？这可是我的追求者送的，你要是负担不起，还是别来招惹我了。真看不出你你是这种人，连姐的 A 货都看不出来，还太嫩了一点吧喂，张宇啊，喂，宇帅，明天早上八点准时火车站集合啊。行了，知道了。你们看，前面就是客栈，房间已经订好了。咱们先住一晚上，等明天早上向导阿吉一来，咱们就进山。太好了，我提议。要不咱们晚上去吃火锅吧？好啊！据说这里的火锅超级无敌的好吃、啊。都这么久没见了，你怎么还是老样子？于帅，你什么意思啊？我哪个老样子了？哎，你们大家说说，他是不是每次只要一出门就先研究哪哪哪哪有什么好吃的
。哎，我说你上辈子是不是饿死鬼？你少说两句吧。<笑>去你的！你才是饿死鬼呢！你全家都是饿死鬼，饿死鬼，饿死鬼，饿死鬼。好了好了，不就是一顿火锅吗？今天晚上我请客啊！行，你说的啊，还是李明哲最好了。走，咱们下去看看。行了行了，都少说两句，有新人在这儿呢。大伙出发啦！先走。你别介意啊，他们都闹惯了。我觉得他们这样挺好的。是吗？这个驴友团是我刚进校园的时候就已经成立了，后来因为一些事情，大家就没有再组织活动了。嗯，这眼看大家就要毕业了，估计啊，这也是最后一次了。你能来啊？都是大家的缘分。是啊，走吧，挺有缘的，小心点儿。嗯，好。后面的跟上，大家都注意安全，小心点啊。阿姐啊，嗯，从这里到三号宿营地得多久啊？不下雨的话，今天天黑之前就能赶到、哎。不行了，实在走不动了。哎呀，我不在这儿吗？来，我拉你。我不要你拉。哎，你没事吧？怎么脸色这么难看、啊？没事，就有点胸闷，喘口气就好了。来。别硬撑着了，赶紧吃颗药吧。嗯。哎，李明哲，你是左撇子啊？嗯，怎么了？左撇子怎么了？左撇子的人都特别聪明。嗯、没事儿，我就随便问问。队长，大家都累了，我们休息一下吧，要不然明哲心脏受不了了。哎，阿吉，天色还早，要不咱们休息一会儿吧？行。好，可以。行，那大家休息十五分钟，然后大家自由活动，注意安全啊！ Yeah, 队长万岁！<笑>我们去那边坐吧。哎，我的手机怎么在这里一格信号都没有啊？哎呀，这山里边手机没有信号，那是太正常了。哎，张宇不是租了一个卫星电话吗？拿过来试试啊！好,好呀。注意啊，千万不能沾水，用完之后还给我放回去。知道了。哇，这信号满格哎，不愧是专业驴友。那是必须的。哎，队长，我随便走走啊。行，别走远了啊，注意安全。满格。你吓死我了！你怎么突然出现在这儿？就你一个人吗？你家大人呢？你们也迷路了吧？你说什么？我婆婆和我都迷了路。为什么呀？高木，高木，你在哪儿？哎，我在这儿呢。高木，哎，人呢？找你半天，该出发了。哦，你怎么会跑到这地方来？怎么了？这是干嘛的呀？嗯，那哎，这是山里供奉土地神和祖灵的地方，闯进来是很不吉利的。啊、哦，好了好了，赶紧走吧。他们该等急了。妈，我再晚几天就回去了。嗯，嗯，你就放一百个心吧。嗯。那、no? ，谢谢队长。瞎<笑>客气。哇
这么好，不拍两张照片留念，真的好可惜啊。不过，一个人拍照也太孤单了一点。小雪，不介意的话，借你男朋友用用，拍两张照片。这个嘛，我可做不了他的主，你得问他。他是肯定不会介意的啦。小雪拍好看一点哦。三茄子。哎，只是拍个照片而已，你至于靠那么近吗？小心掉河里。于帅，你能不能说点好听的呀？再来两张。哎。有没有感觉好一点？暖和多了，谢谢你啊，队长。人没事就好。告诉大家一个坏消息，今天这个小意外让我不小心把咱们租来的卫星电话掉水里弄丢了。在这片山里，手机是完全没有信号的，也就是说，咱们现在与外界完全失去了联系。咱们不会那么倒霉吧？来，你们看啊，咱们现在是在这个位置。原本计划咱们是要到第三号宿营地，而这中间呢？有一个很大的原始森林，也就是说，咱们现在被困到了这个位置。那我们现在怎么办？哎，要不我们沿着河水原路返回呢？不行，最近天气很不正常，可能会下暴雨。一旦引发山洪或泥石流，河岸两旁都是最危险的地方。阿吉说的对，那你还有别的建议吗？我刚和张队长商量过了，只能试试沿着这片树林的边缘绕道走到三号宿营地，其他的到了那边再想办法。那也只有这样了。行了行了。今天大家都累了，早点休息吧。大家都跟上，千万别掉队。哎，哎，没事吧？啊，小心点。没事，累死了，走一天路了，什么时候能休息一下啊？我说，咱们几个还是先休息一下吧。他们几个真走不动了。不行，马上就要起大雾了。咱们现在不能休息。张队长说的没错，等到起大雾，路就更难走了。而且有雾的树林里是不能停留的，我们必须加快速度。对，阿吉，为什么不能停留啊？哎呀，族里的老人说过，树林里枉死的人通常都阴魂不散，一旦起雾，就是他们出来的时候。等到那时候，我们就谁也别想出去了。真的假的？这些年，这森林里失踪的人可不止一个两个。真的，你别说这些了，我听得鸡皮疙瘩都起来了。哎、啊，那个，我也不用休息了，咱们还是赶紧走吧。<笑>哎呀，哪有什么恶鬼啊？要我说，那些走失的人肯定是在浓雾中迷失了方向，所以才会出现意外的。而我们有这个，我们怕什么呀？于帅，你这个指南针好像坏了。坏了？怎么可能呢？你看看。好像真坏了，不对，我的指南针也失灵了。哎呀，我的怎么也失灵了呀？天哪，这什么情况啊？好了好了，大家先别紧张，可能这一带有强烈的磁场干扰，指南针才会失灵的。咱们赶紧离开这一带就好了，好不好？嗯、哎，你们快看，好像起雾了。不好，大家赶紧离开树林，千万别掉队，注意安全。小心别陷进雾里，快！哎，跟上，快！你们快看，那是什么？啊有人吗？有没有人？来，大家跟上。哎，有没有人啊？有没有人？有人吗？哎呀，我说老大呀，你就别喊了！你看这宅子都慌成这样，有人才怪。咱们还是先出去吧，这种古宅阴气特别重，还是在深山里面，挺邪门的，很容易招惹一些不干净的东西。没错。
，没准啊，这就是一个有恶灵的凶宅呢。哇、啊，讨、啊、厌！<笑>别乱说，山里有荒宅太正常了。几百年来，这山里一直有人住，也总有些人出去了，就再也不回来了，祖宅自然就废弃了。就像这样，哎哎。听见没有啊，海大神婆？我说你别一天到晚神神叨叨了，卖弄你那些迷信思想了，好不好？什么凶宅呀、啊、恶灵啊，简直笑死我！笑什么笑？如果有恶灵，第一个就先弄死你。切，我可不信这个。好了好了好了，张宇啊，今天晚上咱们怎么办呀？就住这儿啦。这外面雾那么大，咱们继续走肯定不安全，不如咱们今天晚上就在这住，好不好？啊、不要吧。我可不想住进去，哎，要不然这样吧，我们把帐篷搭到院子里，然后我们相互还可以有个照应，你们说呢？不行，这边地势偏低，山里湿气重，一旦夜里下雨，就很容易生病的。我们还是进里屋去住吧。好，那咱们进去看看吧。走，啊，走吧，走吧。啊什么味儿啊干嘛呀！一惊一乍的，是你啊，不然是谁啊？你可吓死我了！哎，你这个房间比旁边那个干净多了，赶紧收拾一下。你跟高某晚上就住这儿了，好吧？阿姐，你说这宅子都破成这样了，你估计他荒了有多久了？说不准，看起来荒废很久了。我看，这宅子像是两百多年前建的。那如果是两百年前的宅子，没准还藏着什么好东西呢？好东西，是啊。哎，前几年有一个人在一个荒宅子里边捡了那么一个破瓶子，转手就卖了两千块。后来才知道，原来那是一个很值钱的古董，值两百多万呢。有这么值钱吗？当然了。真的好破啊！怎么住啊？这间看着还算是干净，咱们进去看看吧。啊、这么多死人！对不起，对不起，我们不是故意打扰的，千万别怪我们！快走余帅，这是搞什么名堂？哎呀，我就是开个玩笑嘛。开玩笑？有你这么开玩笑的吗？看把高某给吓的。呀、啊，好了好了好了，对不起对不起，我知道错了，下不为例啊。好了，我已经没事了。高某，你真是大人有大量。啊，高某，对不起啊，我以后肯定不会再吓唬你了。那你还想吓唬谁呀、啊？不是你，躲在棺材里吓唬人，你也不嫌晦气。<笑>
。哎呀，这就是一口空棺材，里边什么都没有。就算有什么宝贝的话，估计早就被人掏空了。呃，不过里边倒是挺舒服的。不信的话，你们谁进来试试啊？滚滚来！来，呃，张队长，你的地图，谢谢阿姐。哎，你们收拾完了？啊，收拾半天，总算收拾完了，累死了。那就好。哎，阿姐，嗯，于帅说他要自己住一个房间，那咱俩一个房间吧。行。大家都明白了吗？嗯嗯。哎，说了半天，于帅呢？他那个人谁能知道？吃完晚饭到现在就一直没看见了。那还用问？肯定是去宅子里找一些什么值钱的宝贝了呗。可这地方有什么值钱的东西啊？哎，你们都在这儿啊！太好了，太好了！来，都看看，看看我找到什么好东西了。这黑乎乎的。什么破东西啊！好像都是一些旧首饰。你们懂不懂我啊？这些首饰一看就有些年头了，是古董来的，很值钱的。我事先声明啊，这可都是我找着的，只是让你们看看。这些老银子不值钱呢？不是吧？这我费了半天劲儿呢。阿、哎、金。你再帮我看看这个铜镜值不值钱？你快把这镜子扔掉！你怎么了？镜子上这种符咒是专门用来镇邪的，你快扔掉吧！开玩笑吧你！哎，于帅，这种事情宁可信其有，不可信其无啊！你还是听阿吉的吧。对啊，于帅，你还是赶紧扔了吧。我可不信这个。不过你们要是害怕的话。那我先收起来好了。哎，来来来来来，阿吉阿吉，来来来，大家一起来，来来，继续看咱们的地图啊。这么大一所宅子，应该会有些值钱的东西的。我要是知道都藏在哪儿就好。哎，你看看那宅子，都不知道荒废了多少年了。就算真藏了宝贝，哎，我估计你也得去问死人了吧？问死人？要是真能问到宝贝，那也不错呀。行了行了，今天大家都辛苦了，咱们一会儿烧点热水，早点洗洗睡吧。嗯。呃，我先歇了，明早我还得给你们先探探路。行，辛苦你了，阿吉啊。哎，我说，反正现在时间还早，我们一起玩会儿三国杀吧。哎，真没意思，还不如玩点刺激的。那你说玩什么呀？不如我们大家一起请笔仙吧。我可不想玩。上次跟同学请完笔仙之后，我连做了好几天噩梦呢。真的能请到笔仙吗？反正我上次是感觉到了。而且请完之后，我们一起玩请笔仙的一位同学还大病了一场，挺邪门的。怎么样？够刺激吧？你敢不敢玩啊？有什么不敢？哎，我看我们还是别玩这种邪门的东西吧。没事儿，有我在呢，别害怕，没事儿。就是嘛，有什么可怕的？高木，一起玩吧。哦，我不玩了，要不你们玩吧？那你呢？我，随便，互怕互啊。游戏开始之前，我再次提醒大家，千万千万不要问一些触犯笔仙的问题。否则会倒大霉的。行了行了，说了好多遍了，赶紧开始。笔仙笔仙，你到我的身边是我最大心愿。如果我们有缘，请给一个指点。笔仙笔仙，你到我的身边是我最大心愿。如果我们有缘，请给一个指点。笔仙笔仙，你到我的身边是我最大心愿。如果我们有缘。请给一个指点，笔仙笔仙，请到笔仙身边
，怎么没反应啊？杜，杜冷，你们看，别说话，李先已经来了，你们现在可以提问，一个一个来。我先来。笔仙，笔仙，你是男的吗？是女的，你也问一个看看。嗯，笔仙，笔仙，我最爱的人也最爱我吗？你们都看着我干什么呀？这个笔仙。是不是只会说谎啊？我来试试。笔仙，笔仙，你现在就在这个房子里吗？笔仙，笔仙，你是死在这儿的吗？你问这样的问题，笔仙会生气的。啊，好了好了，那我换个问题。笔仙，笔仙，这房子里边有没有藏着什么宝贝啊？我去，你小子原来是为了找宝贝，才忽悠我们玩笔仙的。哎呀，顺便嘛。哎，笔仙，笔仙，宝贝到底藏在哪儿啊？这这怎么回事啊？可能他也不知道吧。这怎么不回答我的问题啊？于顺，你干什么呀？笔仙还没有送走呢，你这样会倒大霉的。哎呀，这笔仙根本就不灵，有什么可怕的呀？你们在这玩吧，哎，我洗澡去了，洗澡去喽。明哲，今晚。我怎么就觉得睡不踏实呢？想那么多干嘛？咱是出来玩的，咱俩还不如做点有意义的事儿呢、嗯。哎呀，不要了，明天还要赶路呢。走不动，我背你、啊。你身体吃得消吗？你说呢？嗯、怎么了？明哲，上个月我去外地实习，你跟谁去野营了？跟罗东啊？怎么了？没什么，我就问问
什么呀，海兰，你吓死我了！是你吓死我了吧？我去了一下洗手间，快睡吧。嗯。腿好酸、啊，一想到今天还要走一天山路，我可真不想起床。这就是你啊，不经常锻炼的结果。海兰，你脖子上红红的，怎么弄的？呃，没什么，可能是蚊子咬的吧。哦。哎，对了，我们今天要赶一天山路，挺辛苦的。我挂了几壶水，你拿一壶吧。不用了，我这还有纯净水呢。嗯。哎呀，大家都起得挺早啊！哎，于帅和阿吉呢？那，你们谁拿我镜子了？怎么了？我的那面铜镜不见了。谁会拿你那个破镜子啊？那么晦气的东西，也就你把它当成个宝贝。哼，那要是很值钱的古董，谁还会在乎什么晦气？哎，阿吉呢？我怎么没看见他？不知道啊，我一早起来就没看到阿吉，可能出去探路了吧。嗯，不会是阿吉偷了我的镜子，然后自己跑了吧？阿吉可不像是那种人。哼，那可难说，知人知面不知心的。我去他房间找找。睡袋是冷的，都不知道走多久了。至少走了三四个小时了。我是一觉到了天亮，一早起来就没有看到阿吉。不用说了，这小子肯定是偷了我的镜子跑了。哎，阿吉的矿才在。哎，外面那么大的雾，没有吃的，没有喝的，他也没拿地图，也走不出去啊。那可不一定啊，他是地头蛇，也许有别的办法呢。哎，你先别那么说。我觉得阿吉他不是这样的人。你不知道什么叫见财起意吗？他肯定是偷了我的东西，然后扔下我们自己跑了。反正他是山里人，野外生存能力比我们强啊，拿不拿包什么的都无所谓了。阿吉会不会去帮我们找路了呢？哎，有可能。他昨天说过，他要先出去探路的。嗯，可是三四个小时之前，天都还没亮呢，他能去哪儿探路啊？我们再等等他吧。他会不会出了什么事儿啊？他能出什么事儿啊？要不，咱们还是出去找找吧。嗯，行，那咱们就到附近找找吧。好吧。好。呃，可是我腿好疼，要不然你们去吧，我在家里看家。好，那你注意安全，好吧？来，走吧，走。哎，行了行了，别再喊了。都过去这么久了，这小子肯定早就跑远了。不会吧？我看你昨天拿出镜子的时候，他吓了一大跳，所以我觉得他应该不会拿你镜子的。那小子昨天晚上根本就是装的。装的？哦，对了，昨天你们请笔仙的时候，最后没有把他送走，我觉得这好像不太吉利。得了吧，昨天晚上那就是有人故意在背后吓唬人呢。我跟你说。我感觉昨天晚上那个笔是有人在背后故意推动的，故意推动的。嗯、阿吉，阿吉，明哲，你说
阿吉的失踪会不会跟我们昨晚请的笔仙有关系？怎么可能？阿吉昨天就没参与，别瞎想了啊！可是，我总是有一种不好的预感。<笑>我说大小姐啊，咱们就甭胡思乱想了啊！嗯。这个声音好熟悉啊！走，我们去那边看看。可能是附近的山民吧，你就别多管闲事了。我们回去吧，啊，快走。哎，你们怎么样？找到了吗？没有，我们也是，在附近走了半天了，什么也没发现。哎，张宇，怎么样？你有没有发现？没有。哎，你们说，阿吉会不会是碰到了什么不干净的东西啊？别胡思乱想，自己吓唬自己了，哪来那么多不干净的东西啊？是你们回来了吗？这笔怎么还在这儿？云山是不是你？你给我出来！别恶作剧了！你不出来是吧？别被我逮着！看我怎么收拾你！云山，啊！怎么了？世奇，这是谁的裙子？这不是我的。我们出来登山，怎么会有人带裙子呢？是啊。那就奇怪了，那这裙子是从哪儿来的？是他，一定是他。他以前就穿过这种裙子。谁啊？对了，你们看那里的头发、哎，我记得他以前的头发上的就是这个颜色。难道你说的是？怎么可能？你们到底说的是谁呀、啊？刚才我和明哲在树林里听见有人唱歌，而且唱的就是他以前最爱唱的那首歌。啊、但是，他不是很久以前就已经失踪了吗？什么失踪了？都两年了。一定是死了。我们昨晚刚玩玩笔仙，难道请到的就是他？不会吧？是他，一定是他。昨天晚上笔仙没有送走，一定是他缠着我。还让你吓傻了吧？什么笔仙呀、啊？那不过是一个心理暗示的游戏而已。就算你挠破裙子啊，说不定是有谁在背后恶作剧呢，有什么可怕的？你们到底在说什么呢？我怎么一句都听不懂？行了行了，大家都别胡思乱想，自己吓唬自己了。现在咱们当务之急就是先找到阿吉，知道吗？啊？嗯。张宇，咱们已经迷路了这么久了
，卫星电话也丢了。我看，我们还是早点出去，赶紧报警吧。嗯、看来也只能这样了。什么呀？这好像是阿吉昨天晚上穿的衣服。难道阿吉真的出事儿了？先不管了，咱们还是赶紧离开这里再说。走，快！张玉。这怎么回事呀、啊？我也不知道。有鬼，肯定是他回来了。别扯那些没用的了，好不好？我们还要继续往前走吗？不管怎么样，我们总不能就待在这儿吧？那我们怎么办？换个方向，一条直线走，总能走出去。坐下歇会儿，哎，你没事吧？没事。哎，这天马上要黑了，我们该怎么办呀？休息一会儿，继续赶路。别走了，这地方我们已经走过了。啊？你看，这是我上午留的记号。不是吧？难道我们一直在这兜圈子啊？不可能啊！我们一直是按照一条直线往一个方向走的。对呀、啊。你们看，我们又都回来了。天马上就要黑了，阿姐也没有找到。眼看就要下暴雨了，咱们今天晚上一时半会儿肯定是没法离开了。那我们总不能一直困在这儿吧？这点你不用担心。出发之前我已经跟朋友约好了，如果连续三天没有联系他，他就会自动报警。那这么说的话，明天就应该有人进山来搜救了吧？我们就在这等着吧。对。哎，吃的东西还够不够？没事儿，我看到树林里还有一些蘑菇，明天我采一些回来。哎，玉帅，今天晚上你和我一个房间，大家相互也好有个照应。不用了，我可不怕什么笔仙来找我。笔仙要是真来了，今晚正好陪我睡。哼。高木，怎么了？一想到白天的事儿，我就特别害怕。睡不着，我也觉得奇怪。你说，那条红裙子是从哪儿来的？还有，你们口中的那个他，到底是谁呀、啊？他叫艾薇，以前也是我们这个旅游团的。我们都习惯叫他的英文名，艾薇尔。米哲，包包好重哦，你帮我背一下吧。来。啊，你累，别人就不累啊。我们都轻装上阵，你倒好。背了一包的化妆品，还穿着短裙。啊，你当你是来度假村的？就是啊。哎，我说艾大小姐，你的包人张宇都已经帮你背了一个了，就剩这么一个，你还嫌累？那你还当什么驴友啊？我喜欢你，管得着吗？别说他了啊，你们早就该习惯了。他不一直都这样吗？最好了。哎，你这个项链谁送的？挺漂亮的哈！我生日的时候，我爸爸送我的生日礼物，价值两万多美元呢。这么贵啊！哎，于帅，你真的屌丝
，你知不知道什么叫 GIA 认证啊？知不知道什么叫独一无二的镭射码？说了你也不知道，有点臭钱就了不起、啊。好了好了，大家都少说两句，走，继续出发，快，来，艾薇。那是两年前的活动了，后来艾薇尔神秘失踪了。生不见人，死不见尸，我们就再也没有组织过活动了。你的意思是，你们请的笔仙就是艾薇尔？那么说来，他已经死了。其实，我有的时候怀疑，艾薇尔可能是被人害死的。你为什么那么肯定？老莫，嗯，你去不去上厕所？我不去，你去吧。嗯。你还找我干什么？我怀疑那件事情已经有人知道了。你不是说听我保密的吗？怎么会有人知道？我也不清楚啊。本来山里面没有信号的，所以我没刚进来的时候，我的手机就已经关机了。可是，可是刚才我的闹铃突然响了，我打开手机，就看到这个。是他，果然是他。难怪我今天在树林里。听见了他唱歌的声音。小雪，小雪，别，你先别激动。我觉得这件事情不是那么简单的。他是来找我报仇的，怎么办？我该怎么办？小雪，小雪，你冷静一点，冷静一点。他都来找我了，你让我怎么冷静？我不想死，我不想死在这荒山野林里。如果是这样的话，我宁愿去自首。你，你疯了？要判刑的？那也别死在这里好吧？我问过律师，误杀罪都判七年。那我呢？你去自首，我怎么办？我可不想因为包庇罪而坐牢。你要去自首是吧？<笑>那我就去告诉李明哲你的那些破事儿。我告诉他，你从大一开始就被人包养了，就连我都给他戴了绿帽子，干什么？你无耻！<笑>明明是你威胁强暴我的，那又怎么样？难道你跟那些大叔的事儿也是强暴吗？啊！我就不信你敢告诉他。现在已经这样了，我随便你怎么说。如果如果我逃不掉的话，你也别想逃。你到底要怎么样？我出去以后就去自首。你你疯了！你你个臭婊子，我他妈弄死你！去死！去死！去死！去死吧你！去死！啊！去！去！去！去！啊！海兰，你去干嘛了呀？我肚子痛，去上了个厕所。那我快睡觉吧
食物不多了，大家多喝点蘑菇汤吧。嗯。于帅这小子，不知道又钻到哪儿去找宝贝了。等一下，大家吃完饭，四处去找找。于帅，不会像阿吉那样莫名其妙的失踪了吧？你干什么呀？我不是故意的。烫死我了！李明哲，你干什么去啊？甭管我。他这是怎么了？怎么那么脏啊？嗯啊、他怎么会死在井里？一定是余帅冒犯了笔仙。一定是笔仙的报复和惩罚。那我们现在怎么办？我也不知道。既然现在没有办法报警，那咱们就先把余帅的尸体收拾好。总不能就这么丢着吧？等等，今天上午我们喝的那汤，是不是用这井水煮的？当然了。怎么了？嗯嗯嗯慢点，来，小心！哎呦，哎，来，我来。嗯。这个罐子好像是祠堂里的那个，哼，果然是贼不走空啊！哼，行了，人都已经死了，别说这些了。记得是艾薇儿的，我也想起来了，这套项链就是艾薇儿的那套项链。可是，艾薇儿的项链怎么会在余帅这里啊？让我看看，一定是笔仙，一定是笔仙的诅咒。韩兰，你过来，大家都别胡思乱想，自己吓唬自己了啊。吃不下，实在没有胃口。多少吃一点吧，干净的，山泉水煮的，放心吧。我饱了。嗯、马上就要下大雨了，大家不要担心。今天晚上我在院子里守夜，如果大家有什么事，大声的叫我，或者是吹哨子，好吧？海兰，你干嘛呢？睡不着，总觉得有什么事要发生。雨仙，不是已经找余帅报仇了吗？我也说不清楚，总觉得心惊肉跳的。好了，别多想了，赶紧睡吧啊。
张宇你们全都逃不掉的。高莫。
干嘛那么看着我呀，高木，你还记不记得你昨天晚上干什么去了？昨天晚上，嗯，昨天晚上我跟你聊完天，我就睡觉了呀。看来真的是梦游了。梦游？嗯。嗯，你说。时间也不早了，他们怎么都没起来啊？是啊。有的人都是逃不掉的。好了，海兰，别难过了，不会有事的。怎么快离开这吧，再待下去，我就要疯了。嗯、小雪，你怎么了？小雪，你别怕，我是海兰啊！把刀给我，把刀给我！你别过来，过来就杀了你！我看我们还是不要再靠近他了。小小雪。既然把我单独找来，有什么话，你就直说吧。那我就直说了，请你离李明哲远一点。凭什么？你是他什么人？凭什么让我离他远一点？小雪，算我求你了，我是真的很喜欢明哲，求求你把他让给我好不好？你不用求我，这种事情没有什么让不让的，感情都是自私的。我也很爱明哲，你为什么不退出？只要你不跟我抢，我可以给你一大笔钱，<笑>一大笔钱。艾薇儿，你不要幼稚了好不好？感情的事情怎么可能用金钱来衡量呢？对于明哲，我们可以公平竞争，不存在什么抢不抢的。你少在这里给我装清高了。你如果不是因为钱，怎么会跟李明哲在一起？你不就觉得他们家里有钱吗？随便你怎么说，我懒得解释。你敢说你不是为了钱？你如果不是为了钱，你大一的时候怎么会被别人包养啊？你调查我，我是找人调查你，那又怎么样？要不是顾及我的形象，我早就去告诉李明哲了。你敢？有什么不敢？既然你不肯自动离开，我这就去把你的丑事全部都告诉他。你不许去！你刚才说。说艾薇儿是你害死的，你别过来，你别过来！对不
。那你告诉我，李明哲是怎么死的？我不知道。张宇，你终于醒了。头很痛。我这是怎么了？我们今天一大早发现你晕倒在帐篷里。对了，张宇，你还记得昨天晚上发生了什么事吗？我好像听到院子外面有奇怪的声音，然后我就想去看看发生了什么。就莫名其妙的晕倒了。哎，怎么就你们两个？其他人呢？啊？没有其他人了。啊？我们这样做会不会不太好啊？那你还有什么好的办法？他这个样子跑出去，万一伤到自己，或者跑丢了怎么办？小雪，小雪别怕，我是张宇，别怕，小雪别怕。于水，不是我打死你的，于水是你杀的，不是我，快、啊、过来帮忙。真没想到，艾薇儿和雨水居然是蒋小雪害死的，真狠。可是，他人已经疯了，我觉得也挺可怜的。可怜什么呀？他只是报应，活该。难怪笔仙会来报仇，可为什么要连累我们，还害死了黎明哲？海兰，你别难过了，都已经过去了。看来是艾薇儿太寂寞了，先让李明哲去陪她。<笑>这火快不行了，你们俩看着点儿，我再去弄点柴火，别让他熄了。快去快回啊！你去哪儿？我想再去看一眼李明哲。我陪你一块儿去。公公，你干嘛呢？哦，你们俩干嘛呢？哦，我们没干嘛，我们准备去洗澡了。走，海兰，你告诉我，于帅出事和阿吉失踪的那两个晚上，你出去了那么久。你到底去干什么了？你问这个干嘛？难道你怀疑是我？明明都是笔仙干的，根本就没有什么笔仙，没有笔仙，没有笔仙，那李明哲是怎么死的？我最近发现了一些奇怪的事，我发现。余帅的尸体上，除了头部有伤痕之外，他的脖子上也有淤青。而且，我仔细观察了那条钻石项链，根本就不是什么钻石，那是假的。你是说，有人故意放了一条假的项链在余帅的包里？还有，我在祠堂发现了这个。我仔细检查了手机，我发现这个手机里面有蓝牙传输记录，所以，我确定一定有人把这张照片
发到余帅的手机上。至于李明哲，我明明记得，他是一个左撇子。按照左撇子的习惯，应该是右手拿瓶子，左手拧盖。可是那天晚上，我清楚的记得，他是左手拿着瓶，右手拿着手电筒，所以案发的那天晚上。一定是有一个人，在他尸体上做了手脚。你的意思是说，李明哲是被人害死的？可是，我们这里明明就只有我们几个人。所以，海兰，如果你也想知道李明哲他究竟是怎么死的，你就应该把你知道的一切都告诉我，这很重要。好吧。我全都告诉你。阿吉失踪的前一个晚上，我是跟李明哲私会去了。我跟他这样的关系很久了。第二天晚上，不经意间看见李明哲出了门，我觉得他有点不对劲，就悄悄跟了上去。都给他戴了绿帽子，你无耻！干什么？你你疯了！你个臭婊子，我他妈弄死你！你去死！我当时我又慌张又害怕，脑袋里只想着出大事儿了，我得帮李明哲洗脱嫌疑。于是，我干完那些事儿，就赶紧回房间了。至于余帅的尸体，为什么会在井里，我就不清楚了。既然你们都没有动过余帅的尸体，那么我想，一定是有一个人在幕后操纵着这一切。对了，海兰，你记不记得，出事的第二天晚上，我们大家都喝了用泡尸水煮的汤。可是我们其中有一个人，他没有喝。谁？还有，我在汤里面发现有人加了料。我是学植物科学的，我知道那是一种可以产生强烈致幻作用的毒蘑菇，它的外形和普通蘑菇极为相似，但是它含有大量的毒素。能严重影响人的中枢神经系统，使人产生不同的幻觉。那天晚上，你看见我去梦游，很有可能就是这种毒蘑菇导致的。我想起来了，是他，张宇。你怀疑是他？他是我们生物系的高材生今天这个小意外，让我不小心把传出来的卫星电话掉在水里弄丢了。
。队长，你喝点汤吧。我不饿，你们喝吧。不行，你必须得喝。为什么？哦，是这样的，我们只剩下那么点紫菜了，特地给你熬的汤。看你这些日子那么辛苦，所以你赶紧喝了吧。嗯，谢谢。你的药真的管用吗？当然管用了，这是一种强烈的镇定剂，具有强烈的催眠和镇定作用，肯定管用。走，嗯这是怎么回事？你们绑着我干嘛？张宇，这些天发生的事，你就没有什么想和我们说的吗？我不明白你的意思。你为什么要骗我们？卫星电话掉到水里弄丢了。居然被你们发现了！嗯，张宇，你为什么要那么做？为什么？因为艾薇儿，因为他们都该死。你喜欢艾薇儿？从你和艾薇儿进团的第一天开始，我就一直喜欢她。但是我知道，艾薇儿其实是因为李明哲才进团的。所以你就要杀死李明哲？你知道什么？啊？李明哲那个混蛋，不就是家里有点臭钱吗？啊！艾薇儿、蒋小雪，还有你，你们一个个都喜欢他。要不是李明哲，艾薇儿又怎么会死？杀死艾薇儿的，不是蒋小雪吗？是于帅那个畜生。这么值钱的项链，就这么浪费了，太可惜了吧！那你又是怎么知道的呢？蒋小雪其实并不知道，艾薇儿的死其实另有蹊跷。在余帅的逼问之下，他不但给了他很多钱。而且还被余帅给强奸了。蒋小雪一直忍气吞声，他俩都以为这件事情不会败露，可他俩错了。自从艾薇儿失踪的那天起，我就一直在暗中调查这件事，直到前一段时间，余帅突然发了一笔小财。告诉你们啊，这款手机国内根本就没有，我托了朋友从韩国代购的，这很贵吧？看这像素，你再看这屏。我问过余帅，他说他中了彩票，放屁！他其实就是点卖了一条钻石项链。我知道，我知道，我要调查的事情已经有了曙光。于是，我就安排了这次毕业旅行。这一切，其实你早就安排好了，包括请笔仙也是。我知道这片森林里有强烈的磁场干扰信号，我也知道它一旦起雾就很难离开，所以我就先解决了阿奇，这样大家都会困在这里。至于请必仙，不是我事先安排的，但是他对我的帮助确实很大。
只能说是老天在帮我，让这些心里有鬼的人渣通通露出了马脚。李明哲和海兰都以为余帅死了，其实他还活着。我审问了余帅，知道了他所做的一切。在我的逼问之下，余帅终于说出了事实的真相。所以你杀了他？是我杀的。这种人渣早就该死！啊！去死吧！去死吧！去死吧！是我把尸体丢在了井里。别人发现尸体的时候，都会以为是笔仙干的。既然你已经杀了余帅，你为什么还要对付李明哲和蒋小雪呢？因为艾薇儿，我会让害死艾薇儿的人都要得到应有的报应。我用了一种魔蛊，让你们都产生了幻觉。当然，杀死一个人是一件很容易的事情。尤其是有心脏病的。可惜，可惜。蒋小雪的命太好了，那条布幔居然断了！你这个变态！幺零那边怎么说？幺零那边说，搜救队天亮之前就可以赶到。那我先去收拾我们的东西，你在这儿看紧他。嗯就都解脱了，啊！高木儿，我看见你了，我看到你了，高木儿，我知道你在那儿，你等着，我现在就放你出来，我带你回家。
，我看你往哪！你不要伤害我，乔玉，我没有伤害艾薇儿。如果你没有进这个团，如果你不知道发生的一切，我或许会放了你。可是到了现在，只能怪你的命不好啊！不过你放心，我不会让你死得很痛苦。你来干什么？我来看看你。我跟你没什么好说的。哎，其实你们两个一点都不像。张宇，张宇。姐姐，我终于找到你了姐姐。说，艾薇儿是你同父异母的姐姐。虽然我从小父母就离异了，可是我和我姐的感情一直都特别好。自从我姐失踪以后，我就经常能梦见她。你这种情况，是因为你姐姐的失踪导致你潜意识里。产生强烈的自我暗示，这种暗示不断的强化，所以你才会持续梦见你姐姐已经不在人世了。可是，我总觉得我姐一直陪在我的身边，甚至有的时候，我感觉我好像可以看见她。你现在已经发展到一种比较严重的强迫症了，会产生一些幻觉。不过没关系。我给你开一些镇定剂，这样可以帮助缓解你的病情。谢谢医生。不用谢，你最近学习压力可能有点大，假期的时候可以考虑出去旅旅游、散散心。嗯，我不是故意的，别老再来找我了。医生，医生，医生，别老再来找我了。因为病人本身的心理压力太大，在强烈的恐怖刺激下导致精神分裂，估计还得住院观察一段时间。好，谢谢医生。嗯